ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வுகளுக்கு நம்ம தமிழ் பள்ளி பாட புத்தகங்களை படிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம படிக்க போகிறது எட்டாம் வகுப்பு இலக்கண பகுதி முதல் பருவத்தில் இருக்க இலக்கண பகுதி இதில் வந்து வழக்கு வழக்கு பற்றின பாடம் தான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க பாட புத்தகத்தில் இருக்க இலக்கணங்களை நம்ம அப்படியே படிக்கும் போது அதில் இருக்கிறது தான் மேக்சிமம் கேட்டுகிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ நம்ம அதன்படியே படிப்போம் வழக்கில் வந்து இயல்பு வழக்கு தகுதி வழக்கு இந்த இரண்டு இருக்குது அதற்குள்ளேயும் வந்து உள்ளார்ந்த சில இதெல்லாம் இருக்குது அதையும் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க வழக்குன்னா வழக்கு அப்படின்னா இலக்கண வழக்கு என்பது அப்படி இது வந்து வழக்கு இது வந்து இலக்கண வழக்கு நம் முன்னோர் எந்த பொருளை எந்த சொல்லால் வழங்கி வந்தனரோ அதனை அப்படியே நாமும் வழங்கி வருவதற்கு வழக்கு என்று பெயர் இது அப்படியே நமக்கு கொடுத்து வழங்கி வருவதற்கு என்ன பெயர்னு கேட்பாங்க அது நமக்கு வழக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ஆப்ஷனு நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் நம் முன்னோர் வந்து எந்த பொருளை வந்து இயல்பாக எந்த சொல்லால் வழங்கி வந்தனரோ அதனை வந்து அப்படியே நாமும் வழங்கி வருவதற்கு பெயர் இயல்பு வழக்கு என்று வ வழக்கு என்று பெயர் இது இயல்பு வழக்கு தகுதி வழக்கு என இரு வகைப்படும் வழக்கு எத்தனை வகைப்படும் இரு வகைப்படும் இயல்பு வழக்கு தகுதி வழக்கு ஒரு பொருளை சுற்றுவதற்கு எந்த சொல் இயல்பாக வருகிறதோ அந்த சொல்லாலேயே வழங்குவதை இயல்பு வழக்கு என்பர் ஒரு பொருளை சுற்றுவதற்கு எந்த சொல் இயல்பாக வருகிறதோ அந்த சொல்லைத்தான் சொல்லைத்தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இயல்பு வழக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த இயல்பு இதை வந்து மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் இலக்கணம் உடையது இலக்கண போலி மருவு இந்த இயல்பு வழக்கு வந்து மூணு மூன்று வகையாக கூறுவாங்க அது வந்து இலக்கணம் உடையது இலக்கண போலி மருவுங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இந்த இலக்கணம் உடையது அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இலக்கண பிழை இல்லாமல் வழங்கி வருவதனை இலக்கணம் உடையது என்பர் இலக்கண பிழை இல்லாமல் வழங்கி வர்றது தான் இலக்கணம் உடையதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு உதாரணமாக சொல்லிடுக்கிறது யாழினி பாடம் படித்தால் இத்தொடர் வந்து இலக்கண பிழை இல்லாமல் அமைஞ்சிருக்கு இலக்கண போலி அப்படின்னா நகர்ப்புறம் கால்வாய் கொம்பு நுனி போன்ற இலக்கணமுடைய சொற்களை புறநகர் வாய்க்கால் நுனிக்கொம்பு என மாற்றி நம் முன்னோர் இலக்கணமுடையது போல வழங்கி வருவதனை இலக்கண போலி என்கிறோம் இதே மாதிரி நமக்கு கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வுகளில் நகர்ப்புறம் புறநகர் இந்த மாதிரிலாம் இதில் வந்து இலக்கண போலிங்கிறது எதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி சில இது ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து கேட்டிருந்தாங்க அதாவது நமக்கு புத்தகத்தில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே தான் கேட்டிருக்காங்க இலக்கண போலிங்கிறது இதுதான் நகர்ப்புறம் கால்வாய் கொம்பு நுனிங்கிறது வந்து இலக்கணம் உடையது ஆனால் இலக்கணம் வந்து இருக்கிறது போலவே தெரியும் ஆனால் அது இலக்கணம் இல்லாதது வந்து இலக்கண போலி அது வந்து புறநகர் வாய்க்கால் நுனிக்கொம்பு அடுத்து மருவு மருவுங்கிறது மருவுனா என்ன அப்படின்னா தஞ்சாவூர் கோயம்புத்தூர் இந்த ஊர் பேர் இருக்கு இல்லையா இதை சுருக்கி தஞ்சை கோவைன்ட்டு சுருக்கி அழைக்கிறது மருவி தஞ்சாவூருங்கிறது மருவி தஞ்சையாகவும் கோயம்புத்தூருங்கிறது மருவி கோவையாகவும் மருவி வந்திருக்கிறனால இதில் வந்து மருவு அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறோம் அழைக்கிறோம் தகுதி வழக்கு அப்படின்னா தகுதியான சொற்களை பேசுவது தகுதி வழக்கு தகுதி வழக்கு வந்து அதையும் மூன்று வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க இயல்பு வழக்கு எப்படி மூன்று வகையாக பிரித்து இலக்கணம் உடையது இலக்கண போலி மருவு சொன்னாங்களோ தகுதி வழக்கும் மூன்றாக பிரிஞ்சிருக்கு இடக்கர இடக்கரடக்கல் மங்களம் குழுவு குறி இடக்கரடக்கல் மங்களம் குழுவு குறி இதை நம்ம இப்படியே படிச்சுட்டு இதில் புக்ஸில் இருக்க மாதிரி படிச்சுட்டு இதுக்குண்டான டீட்டெயில்ஸ் வந்து இலக்கண புத்தகங்கள் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நம்ம தனியாக ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் படிக்கணும் அப்போ இன்னும் நமக்கு நல்லா புரியும் இருந்தாலும் புத்தகத்தில் இருக்கிறது நம்ம எதையுமே நீக்க வேணாங்கிறதுக்காண்டி அதை தொடர்ந்து படிச்சுட்டு போகலாம் இடக்கரடக்கல் அப்படின்னா பலர் முன்னே கூறுவதற்கு இடர்பாடாக தோன்றும் சொற்களை வந்து நீக்கிட்டு சில வந்து சொற்களை வந்து சொல்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு சங்கடமாக இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக வந்து அந்த இடத்துல வேறு மாதிரி சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் வந்து யாருக்கும் இடர்பாடு ஏற்படாத மாதிரி சங்கடம் ஏற்படாத மாதிரி சில அப்படியே பூசி மொழி சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி சொல்கிறது வாய் கழுவிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறத நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வாய் கழுவி வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது வாய் பூசி வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களாம் இடக்கரடக்கல் இதை மாதிரியும் கேட்டிருக்காங்க வாய் பூசி வந்தேன்ங்கிறது இதில் எது சரி தவறு அப்படின்லாம் கேட்பாங்க வாய் கழுவி வந்தேன்னு இடக்கரடக்கல்ல சொல்லுவாங்க அதாவது யாருடைய மன யாருக்கும் இடர்பாடா இடர்பாடாக தோன்றாத வகையில் சொல்லுவது தான் இடக்கடரக்கல் அடுத்து மங்களம் மங்களம் என்றால் மங்களம் சொல்லும் போதே நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அமங்கலமான சொல்லை நீக்கி மங்களமான சொல்லால் வந்து அப்பொருளை வணங்குவது மங்களம் அதுக்கு உதாரணம் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா இறந்தாரை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இறந்துட்டாங்க சுற்றி போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லாமல் இறைவனடி சேர்ந்தார் அப்படின்னு சொல்லி மங்களமாக சொல்கிறது அடுத்து குழுவு குறி 
ஒரு குழுவினர் வந்து தமக்கு மட்டும் புரியும் வகையில் ஒரு பொருளுக்கு குறிப்பாக வழங்கும் பெயரை குழுவு குறி என்பர் ஒரு குழு குழுவினர் தமக்கு மட்டும் புரியும் வகையில் ஒரு பொருளுக்கு குறிப்பாக வழங்கும் பெயரை என்னவென்று கூறுவர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா குழுவு குறி அதுக்கு சான்றாக பொற்கொள்ளர் என்ன பண்ணுவாங்க பொற்கொள்ளர்லாம் வந்து பொன்னை பறி என்பர் பொன்னை பொற்கொள்ளர் பொன்னை பறி என்பர் இதுவும் ஆல்ரெடி டிஎன் பேசில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி தான் பொற்கொள்ளர் பொன்னை பறி என் பறி என்பர் இது பொண்ணுக்கு பறிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதையும் நம்ம படிச்சுக்கணும் அடுத்து வந்து புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் வாங்க இதில் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புகளை சிவிரி அப்படிங்கிறத விசிறி என கூறுவது என்ன வழக்கு அப்படின்னா இலக்கண போலி சிவிரிங்கிறத விசிறின்னு சொல்கிறது இலக்கணம் உடையது போல் இருக்கும் ஆனால் அது இலக்கணம் போலி இறந்தாரை இறைவனடி சேர்ந்தார்னு சொல்கிறது என்ன மங்கள வழக்கு விளக்கை குளிரவைங்கிறதும் மங்கள வழக்கு தான் இதெல்லாமே உதாரணங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம தெளிவாக படிச்சுக்கணும் புற புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நமக்கு கண்டிப்பாக அப்படியே கூட நமக்கு கேட்பாங்க இலக்கணம் உடையது கோவை இலக்கண போலி நிலம் மருவூர் புறநகர் இது பொருத்துகள் இப்படி மாற்றி கேட்டிருக்காங்க இலக்கணம் உடையது எது இதில் நிலம் இலக்கண போலி இலக்கண போலி புறநகர் மருவு வந்து கோவை பொருத்துகளில் அடுத்த இடக்கரடக்கல் மங்களம் குழுவு குறுக்கி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து த இயல்பு வழக்கு இது தகுதி வழக்கில் இடக்கரடக்கல் அப்படின்னா கால் கழுவி வந்தான் மங்களம்ங்கிறது இறைவனடி சேர்ந்தார் குழுவு குறி பரி ஓகே இதுதான் இப்படி இப்படி வந்து நமக்கு இதை அப்படியே தூக்கி போட்டு நமக்கு போட்டி தேர்வுகளில் கேட்கப்படலாம் ஏன்னா முழுக்க முழுக்க நமக்கு புத்தகத்துக்குள்ளே இருந்து மட்டும்தான் அதிகமாக கேட்கப்படுது ஸோ அடுத்து வழக்கு என்றால் என்ன அப்படின்னு நம் முன்னோர்கள் எந்தெந்த பொருளை எந்தெந்த சொற்களால் வழங்கினார்களோ அதனை அப்படியே வழங்குவதற்கு பேர் தான் வழக்கு வழக்கு வந்து எத்தனை வகைப்படும் அவை அவை வழக்கு இரண்டு வகைப்படும் அவை இயல்பு வழக்கு தகுதி வழக்கு இலக்கண போலியை சான்றுடன் விளக்கு நகர்ப்புறம் புறநகர் கால்வாய் வாய்க்கால் கொம்பு நுனி நுனிக்கொம்பு அடுத்த புறநகர் வாய்க்கால் நுனிக்கொம்பு இலக்கண முறைப்படி பொருந்தாவிட்டாலும் நம் முன்னோர்கள் வந்து இலக்கணம் உடையது போல வழங்கி வருவது இலக்கண போலி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்த மருவு என்பது யாது அது சான்று தர இது எல்லாமே நம்ம புத்தகத்தில் படிச்சிட்டோம் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு ஒரு மாதிரி ப படிக்கலாம் இதில் பொருத்தமான மரபு சொற்களை அடுத்து வந்து இந்த இந்த இயல் முடியும் போது அடுத்து நமக்கு பின்னாடி மொத்தமாக சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டிருப்பாங்க அதுக்கும் ஆன்சர்ஸ் அட்டன் பண்ணி பார்க்கலாம் குமரன் பழம் உண்டான் தின்றான் இந்த மாதிரி கேட்கும் போது தின்றான் அப்படிங்கிறது தான் சரியான மரபு சொல் காலையில் சேவல் கூவியது ஆட்டு மந்தை வருகிறது எங்கள் ஊரில் வாழை தோட்டம் உள்ளது தோப்புன் போடக்கூடாது தோட்டம் குயில் கூவியது கீழுள்ள பெயர்களுக்கு உள்ள இளமை பெயர்களை எழுத சொல்லிருக்காங்க கீரிக்கு இளமை பெயர் என கீரி பிள்ளை மான் மான் கன்று சிங்கம் சிங்க குருளை பூனை பூனை குட்டி எருமை எருமை கன்று ஓகேவா அடுத்து மக்கள் விடைகள் வந்து மக்கள் கூட்டமாக வந்து வீரர் படை விறகு கட்டு சுள்ளி கற்றை வைக்கோல் போர் மக்கள் கூட்டம் வீரர் படை விறகு கட்டு சுள்ளி கற்றை வைக்கோல் போர் தமிழ் எண்கள் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்க நினைக்கிறேன் தமிழ் எண்கள் இதுதான் பனிரெண்டுக்கு கா உ கானா ஒன்று ஊனா ரெண்டு பனிரெண்டு ஒன்பது கு இது இந்த மாதிரி வர கு இது ஒன்பது ஐந்து ரூ பதினைந்து கரு க ரூ ரூக்கு வந்து ஐந்து பதினொன்று கா ஒன்று நா மூன்று அடுத்து நுகர்வோர் பாதுகாப்புக்கு தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது அடுத்து வந்து அகர வரிசை கண்டிப்பாக வந்து தமிழ் படிக்கிற எல்லாருக்குமே அகர வரிசை வந்து ரொம்ப முக்கியமான பகுதி அகர வரிசை தெரியலன்னா நம்ம தமிழ் படிக்கிறதே வேஸ்ட்டு ஸோ வந்து இதெல்லாம் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பல பொருள் தரும் ஒரு சொல்லை பொறுத்துக்கன்னு சொல்லிருக்காங்க உள்ளம் ஈடு இடம் இதெல்லாமே அகம் மாதம் கிழமை சந்திரன் இதெல்லாம் திங்கள் அழகு நகை வரிசை இதெல்லாமே அணி அப்படிங்கிற ஒரே சொல்லில் பொருந்தக்கூடிய ஒன்று கதிரவன் வெளிச்சம் விளக்கு இது எல்லாத்துக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரே சொல் ஒளி மேன்மை லக்குமி செல்வம் மரியாதை அடை இது எல்லாமே திரு திருங்கிறது வந்து மரியாதை நிமித்தமாக எல்லாமே சொல்கிறது இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே பொருள் ஒரு ஒரே சொல் திரு அடுத்து கீழ்காண பாடலை படித்து பொருள் வந்து வினாக்களுக்கு விடையில் வச்சுருக்காங்க இருந்தாலும் இந்த பாடல் வரிகள் வந்து பாரதிதாசனுடைய பாடலில் அழகின் சிரிப்புங்கிற தலைப்பில் இடம்பெற்றிருக்க பாடல் 
அந்த பாடல் வரிகளையும் பார்த்துக்கோங்க கிளையினர் பாம்பு தொங்க விழுதென்று குரங்கு தொட்டு விளக்கினை தொட்ட பிள்ளை வெடுக்கென குதித்ததை போல் கிளைதோறும் குதித்து தாவி கீழுள்ள விழுதை எல்லாம் ஒளிப்பாம்பாய் எண்ணி எண்ணி உச்சி போய் தன்வால் பார்க்கும் பாடலில் குறிப்பிடப்படும் மரம் வந்து ஆலமரம் குரங்கு விழுதென்று எதனை தொட்டது பாம்பு பாடலில் இடம்பெற்றுள்ள ஓமை விளக்கினை தொட்ட பிள்ளை குரங்கு தன் வாளை என்னவென்று நினைத்தது ஒளிப்பாம்பா நினைச்சிச்சு பிள்ளை என்னும் பொருள் தரும் சொற்கள் இரண்டனை கூறுக பிள்ளை அப்படின்னா குழந்தை மகன் அடுத்து தொகை சொல்லின் விரி கேட்டிருக்காங்க சேர சோழ பாண்டியர் உங்க மூவேந்தர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தொகை சொல் அது தொகை சொல் மூவேந்தர் அதை வந்து விரித்து எழுதுக அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா சேர சோழ பாண்டியர் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி இது எல்லாமே ஐந்து இலக்கணம் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி எல்லாம் என்ன ஐந்து இலக்கணம் கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு இதெல்லாம் நாற்றிசை இனிப்பு கசப்பு புளிப்பு கார்ப்பு துவர்ப்பு உவர்ப்பு இதெல்லாம் அறுசுவை சிலப்பதிகார மணிமேகலை இரட்டை காப்பியங்கள் மா பலா வாழை முக்கணி கீழ்காணும் கணினி பயன்பாட்டு சொற்களை உரிய சொற்களுடன் இணைத்து எழுதுக சொல்லிருக்காங்க இதில் நம்ம வந்து கணினியை பற்றி நம்ம படித்தோம் இல்லையா அதுக்குண்டான கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாமே கணினி திரை வன்பொருள் விசைப்பலகை மென்பொருள் இணையதளம் இருநிலை எண்மொழி பல்லூடக விளையாட்டு விளையாட்டுகள் தேடு பொறிகள் மின்னஞ்சல் கருத்து பரிமாற்றம் எழுத்துரு பதிவிறக்கம் மாற்று விசை குமிழி உலகளாவிய வலைப்பின்னல் குறுந்தட்டு செய்தி தொகுப்பு இதுக்கு எல்லாமே வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க என்ன எழுத்துருன்னா விசைப்பலகைக்கு வந்து என்ன கீபோர்டு பல்லூடக விளையாட்டுகள் மல்டிமீடியா கேம்ஸ் இணையதளம் இன்டர்நெட் உலகளாவிய வலைப்பின்னல் வேர்ல்டு வைட் வெப் ட்ரிபிள் டபிள்யூ அதுதான் மாற்று விசை குமிழி ஷிஃப்ட் கீ மாற்று விசை குமிழிக்கு வந்து என்னது ஷிஃப்ட்டு ஷிஃப்ட் நம்ம அழுத்துறோம் இல்லையா அதே போல் வன் பொருள் அப்படின்னா ஹார்ட்வேர் ஃப்ளாப்பி குறுந்தக குறுந்தட்டு அப்படின்னா ஃப்ளாப்பி டிஸ்கு இமெயில் மின்னஞ்சல் டேட்டா பேஸ் அப்படின்னா செய்தி தொகுப்பு பைனாரி லே பைனரி லாங்குவேஜ் அப்படின்னா இருநிலை எண்மொழி மானிட்டர் கணினித்திரை சாஃப்ட்வேர் மென்பொருள் வெப் சர்ச் இன்ஜின் தேடு பொறிகள் சர்ச் இன்ஜின் நமக்கு தேடு பொறிகள் டவுன்லோட் பதிவிறக்கம் சாட்டிங் கருத்து பரிமாற்றம் இதெல்லாமே நமக்கு ஆங்கிலம் தமிழ் இதில் கேட்பாங்க இது எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கோங்க அழகு என முடியும் எட்டு வரி பாடல் எழுதுக அப்படின்னா நாட்டுக்கு வளம் நாட்டுக்கு வளமை அழகு வீட்டுக்கு தூய்மை அழகு கருத்துடைய பேச்சு அழகு காண மயிலிற்கு தொகை அழகு எழுத்துக்கு அணி அழகு செடிக்கு பூ அழகு புள்ளிற்கு பணி அழகு குழந்தைக்கு சிறப்பு சிரிப்பு அழகு ஓகே இதில் இந்த பாடல் வரிகள் சும்மா ஊரில் நம்ம பார்த்துட்டா போதும் அடுத்து திருவள்ளுவ மலை ஏற்றியவர் திருவள்ளுவ மலை ஏற்றியவர் வந்து யாருன்றது தெரியுது ஐம்பத்தி மூன்று புலவர் ஐம்பத்தி மூன்று புலவர்கள் ஏற்றியிருக்காங்க திருவ திருவள்ளுவ மலையில் உள்ள பாடல்கள் இன்றைக்கி ஐம்பத்தி மூன்று வெவ்வேறு விதமான புலவர்கள் நமக்கு கபிலர்லேருந்து எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க ஐயாயிரம் முதல் கூட எல்லாம் இருக்காங்க திருவள்ளுவ மலையில் உள்ள பாடல்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து ஐம்பத்தி ஐந்து இந்த இதில் வந்து திருவள்ளுவ மலையில் திணையளவு இன்னும் பாடலை இயற்றியவர் கபிலர் திருவள்ளுவ மலையில் திணையளவு இன்னும் பாடலை இயற்றியவர் யாருன்னா கபிலர் நலவின்பாவை இயற்றியவர் புகழேந்தி புகழேந்தி புலவர் புகழேந்தி புலவரை ஆதரித்த வல்லல் சந்திரன் ஸ்வர்கி ஓரிரு சொற்களை விடையடிக்கிறதுல சுயமரம் என்பது தனக்கேற்ற மணமகனை தானே தேர்ந்தெடுத்தல் புகழேந்தி புலவர் வாழ்ந்த காலம் கிபி பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு தமையந்தி யாருக்கு மாலையிட விரும்பினால் நலன் நலவெண்பாவில் குறிப்பிடப்படும் அங்க நாட்டின் வளம் யாது கடல் வளம் வெண்பாவில் புகழேந்தி என புகழேந்தி புலவர் போற்றப்பட காரணம் வெண்பா யாப்பில் தொடர்நிலை செய்யுள் பாடியதால அவருக்கு வெண்பாவே புகழேந்தி அப்படின்னு பேரு இந்த பாடப்பகுதியிலேயே விலங்குகளுடைய இளமை பெயர்கள் விலங்குகளின் வாழிடங்கள் அதை விட அதோடைய ஒளிமரபு தாவர உறுப்புகள் பெயர் என்ன காய்களுடைய இளநிலை என்ன செடி கொடி மரங்களின் தொகுப்பிடம் என்ன இது எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருக்காங்களா இது எல்லாமே நமக்கு போட்டித் தேர்வுகளில் கேட்கப்பட்டது அதாவது யானை குட்டி யானை கன்று இதெல்லாம் வந்தது இல்லையா இதெல்லாமே இதுலேருந்து தான் வந்தது இது எப்படிங்கிறத நல்லா க வந்து கேட்டுக்கோங்க நல்லா ம மைண்டில் அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க இது கேட்டாலே ஒன்ஸ் போதும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதில் இருக்கிறது வந்து இது தான் இதோடைய மரபு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு அட்டன் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் நிறைய பேர் பார்க்காம போயிட்டு தான் அதை வந்து ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியாமல் போயிடுது இதெல்லாம் தேவையான்னு நம்ம நினைக்கும் போது ஆனால் இதுவும் இதுக்கும் வந்து ஒரு மார்க் இருக்குங்கிறத கண்டிப்பாக நீங்கள் மைண்டில் செட் பண்ணிக்கணும் நம்ம எதையுமே விட்டு படிக்கக்கூடாது விலங்குகளுடைய இளமை பெயர்களில் யானை கன்று இதில் இருக்கலாம் யானை கன்று யானைக்குட்டி இந்த மாதிரிலாம் கேட்டு கேட்டிருந்தாங்க 
அதில் வந்து நிறையா வந்து கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் நமக்கு என்ன படிக்கல அப்படின்னா படிச்சுட்டா கன்ஃபியூஷன்ஸ் தேவையில்லை ஸோ இது வந்து இது என்னங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் அணிற்பிள்ளை அதோடைய இளமை பெயர் அணிற்பிள்ளை தான் சொல்லணும் யானை கன்று நாய்க்குட்டி கழுதை குட்டி கீரிப்பிள்ளை மான் கன்று பூனைக்குட்டி பன்றைக்குட்டி சிங்கக்குருளை எருமை கன்று ஆட்டுக்குட்டி எலிக்குட்டி புளிப்பரல் குதிரைக்குட்டி குரங்கு குட்டி புளிப்பரல்லாம் கேட்டிருக்காங்க யானை கன்றும் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க விலங்குகளுடைய வாழிடங்கள் ஆட்டுப்பட்டி கோழிப்பண்ணை யானை கூட்டம் குதிரை கொட்டில் மாட்டு தொழுவம் வாத்து பண்ணை விலங்குகளுடைய வாழிடங்கள் வந்து ஆட்டுப்பட்டி குதிரை கொட்டில் கோழிப்பண்ணை யானை கூட்டம் குதிரை கொட்டில் மாட்டு தொழுவம் வாத்து பண்ணை விலங்கு பறவை இனங்களுடைய ஒளிமரபு இதையும் வந்து ஆல்ரெடி கேட்டிருக்கதான் ஆந்தை அலரும் பொறுத்துகளை கேட்டிருக்காங்க ஆந்தை அலரும் கழுதை கத்தும் காக்கை கரையும் கிளி கொஞ்சம் பேசும் ரெண்டுமே வச்சுக்கலாம் குதிரை கணைக்கும் குயில் கூவும் கோழி கொக்கரிக்கும் சிங்கம் முழங்கும் நரி ஊழையிடும் புளி உருமும் மயில் அகவும் யானை பிளிரும் இதெல்லாம் நம்ம ஒன்று கேட்டாலே வந்து மேக்சிமம் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் ஈச்ச ஓலை தாவர உறுப்பு தான் இது ஈச்ச ஓலைகள்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஈச்ச ஓலை தாழை மடல் பனை ஓலை சோளத்தட்டை தென்னை ஓலை பலா இலை மாவிலை மூங்கிலிலை வாழை இலை வேப்பந்தடை கமுக கூந்தல் நெற்றால் கமுக கூந்தல் இது கேட்டிருக்காங்க கமுக கூந்தல் பொறுத்துக்க இதில் கேட்டிருக்காங்க நெற்றால் காய்களுடைய இளநிலை வந்து என்னென்னா அவரை பிஞ்சுன்னு தான் சொல்லணும் மாவடு மாங்காயோட சின்ன பிஞ்சுன்னா மாவடு முருங்கையுடைய பிஞ்சு முருங்கை பிஞ்சு தென்ன தென்னங்காயோடைய அந்த குறும்ப இருக்கு இல்லையா தென்னங் குறும்பை வாழை கச்சல் வாழையுடைய அந்த பிஞ்சு இருக்கு இல்லையா வாழைக்காய்க்கு முன்னாடி உள்ள பருவம் வாழை கச்சல் வெள்ளரி பிஞ்சு செடி கொடி மரங்களின் தொகுப்பிடம் ஆலங்காடு சவுக்கு தோப்பு ஆலமரம் ஆலங் மரம்லாம் இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து ஆலங்காடு அது சவுக்கு மரம் இருக்கிறதுக்கு பேர் சவுக்கு தோப்பு தென்னை மரம் எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு பேர் தென்னந்தோப்பு கம்மங்கொல்லை சோளக்கொல்லை தேயிலை தோட்டம் பனந்தோப்பு பலாத்தோப்பு பூந்தோட்டம் ஆலங்காடு சவுக்கு தோப்பு தென்னந்தோப்பு கம்மங்கொல்லை சோளக்கொல்லை தேயிலை தோட்டம் பனந்தோப்பு பலாத்தோப்பு பூந்தோட்டம் பொருள்களுடைய தொகுப்பு வந்து ஆட்டு மந்தை ஆடெல்லாம் வந்து ம அப்படி கூட்டமாக இருக்கிறதுக்கு பேர் ஆட்டு மந்தை கல்லெல்லாம் கூச்சி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அது கற்குவியல் சாவி கொத்து இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் கற்குவியல் சாவி கொத்து ஆட்டு மந்தை எல்லாம் தெரியும் திராட்சை குலை திராட்சை கொத்துன்னு சொல்லக்கூடாது திராட்சை குலை வேலங்காடு பசு நிறை பசு கூட்டம் இருக்குல்ல அது வந்து பசு நிறைன்னு சொல்லணும் மாட்டு மந்தை ஆடு மாடு மாட்டு மந்தை அவ்வளோதான் யானை கூட்டம் வைகோர் போர் பொருளுக்கேற்ற வினை மரபு சோறு உண் சோறு உண்ணுன்னு தான் சொல்லணும் பழம் தின் பழம் தின்றான் சோறு உண்டான் கோலமிடு கோலமிட்டால் தீ மூட்டினால் தீ மூட்டு நீர் குடி நீர் குடித்தால் நீர் குடி குடித்தால் பாட்டு பாடினால் பாட்டு பாடு தயிர் கடை தயிர் கடைந்தால் படம் வரைந்தால் படம் வரைந்தான் பால் பருகு பால் பருகினான் பால் பருகினால் கவிதை இயற்று கவிதை இயற்றினால் இயற்றினான் விளக்கை இயற்றினால் விளக்கை ஏற்றினான் கூரை வேந்தான் குறை வே இது எல்லாமே மரபு சொற்கள் இந்த வினை மரபு எல்லாமே மாற்றி அமைக்கக்கூடாது இதெல்லாமே நமக்கு அப்படியே கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் அதை அட்டன் பண்ணுங்க ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மீண்டும் நம்ம அடுத்த லெசனில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்க